আসসালামু মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে পরিচয়ক ইংলিশ টার্ম হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার এখন আইডেন্টিফায়ার কি সেটা বোঝার আগে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমরা কম্পিউটারকে বিভিন্ন ডেটা প্রসেসিং এর যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করতে পারি এবং এই যেটা প্রসেস করে আসলে ইনফরমেশন আমরা পাই আমরা এটা জানি এখন এই ডেটাগুলো প্রসেস করার জন্য ডেটাকে প্রথমে ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের মেমোরির একটা লোকেশনে রাখা হয় ইনপুট ডিভাইস হতে পারে কিবোর্ড মাউস এগুলাই এবং এই ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ডেটাকে কম্পিউটার মেমোরির নির্দিষ্ট লোকেশনে রাখা হয় যাকে বলা হয় মেমোরি সেল এই মেমোরি সেল সাপোজ আমি মেমোরি সেল কল্পনা করতে পারি এরকম সাপোজ এরকম রুম রুম কল্পনা করি সাপোজ এটা হচ্ছে একশো নম্বর এটা একশো এক একশো দুই একশো তিন এই তিনটা রুম নাম্বার আছে এবং এখানে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি যে এই রুমের নাম্বার হচ্ছে একশো তারপরে এই রুমের নাম্বার হচ্ছে একশো এক খুব সহজেই বুঝতে পারছি এখন যদি কোনো একটা ডেটা এখানে থাকে তাহলে খুব সহজেই আমরা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে একশো নম্বর রুমে আছে কিংবা এখানে যদি থাকে তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারবো একশো এক নম্বর রুমে আছে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একটা ডেটা কিংবা দুই একটা ডেটা প্রসেস করি না এখানে আমাদের হাজার হাজার ডেটা বা লক্ষ লক্ষ ডেটা প্রসেস করার দরকার হয় সেক্ষেত্রে মেমোরির তে অনেক জায়গা দরকার হয় এবং সেটা কখনো সিরিয়ালি থাকে না ডেটাগুলো যদি আমি ইনপুট দিই সেটা কখনোই সিরিয়ালি থাকবে না সেটা মেমোরির যে কোনো জায়গায় র্যান্ডমলি জায়গা মানে স্পেসটা নিতে পারে সাপোজ আমি ডেটা রাখতেছি সাপোজ একাশি একটা সংখ্যা এখানে রাখছি এবার পরে যদি সাপোজ বিরাশি রাখতে চাই সেটা এই জায়গায় নাও আসতে পারে একশো এক নম্বর রুমে অন্য কোথাও যাইতে পারে সাপোজ এখানে একশো দশ যদি থাকতো তাহলে সেই একশো দশ নম্বর সেই রুমটাতে চলে যাইতো এমন তাহলে আমাদের এই যে বোঝার অসুবিধা আসলে কত নম্বর রুমে আছে এটা যদি জানতে পারি তাহলে সেই ডেটাকে আমরা সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবো যদি কোনো ডেটা যদি একশো ছত্রিশ নম্বর রুমে থাকে তাহলে একশো ছত্রিশ নম্বরে সরাসরি গেলেই আমরা সেই ডেটাকে পেয়ে যাব এই বিষয়টা আসলে তৃতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু হয়েছে আমরা জানি প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে শুধুমাত্র মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায় আর ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করা সেখানে সুযোগ নেই কিন্তু তৃতীয় প্রজন্ম চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করা যায় এবং খুব সহজেই ডেটাকে কোনো একটা মেমোরি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা যায় কিন্তু প্রথম প্রজন্ম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেক্ষেত্রে ডেটাকে নির্দিষ্ট লোকেশনে রাখা আসলে কষ্টকর ছিল এবং সেখান থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করা সেটা আসলে একটু মানে সময় সাপেক্ষ বা এটাও কষ্টকর ছিল এই যে পরিচয় বা আইডেন্টিফায়ার এই কাজটাকেই সহজ করছে সেটা হচ্ছে ডেটাকে সহজে আমরা রাখতে পারবো এবং খুব সহজেই সেখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো নিয়ে আসতে পারবো এবং এই পরিচয় বা আইডেন্টিফায়ার হচ্ছে দুই প্রকার সেটা হচ্ছে এক ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ ভ্যারিয়েবলের সাহায্যে আমরা কোনো ডেটাকে মেমোরি নির্দিষ্ট লোকেশনে রাখতে পারি আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের মাধ্যমেও আমরা কোনো একটা ডেটাকে মেমোরি নির্দিষ্ট লোকেশনে রাখতে পারি তো ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমেও কীভাবে একটা ডেটাকে মেমোরি নির্দিষ্ট লোকেশনে রাখা যায় সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে রাখার জন্য ভ্যারিয়েবল ঘোষণা আগে জানতে হবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন ভ্যারিয়েবল ডেক্লারেশন ভ্যারিয়েবল ডেক্লারেশনের জন্য প্রথমে আমরা যে বিল্ডিং ব্লক দেখছিলাম যে ছয়টা আবশ্যক যে ছয়টা যে সেকশন রয়েছে তার ভিতরে দুইটা যে আবশ্যক সেকশন রয়েছে সেই দুইটা সেকশন আগে আমরা লিখে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমে ছিল হ্যাশ ইনক্লুড তারপরে হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হয় এস টি ডিআইও ডট এইস এটা তারপরে ছিল ভয়েড মেইন তারপরে এখানে কার্লিব্রেস ছিল এখানে ইন্ডিং ছিল এখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে গেলে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে প্রথমেই লিখতে হয় অর্থাৎ মেইন ফাংশনের ভেতরেই প্রথমেই ভ্যারিয়েবলগুলো যতগুলো ভ্যারিয়েবল আমার দরকার হবে এই প্রোগ্রামে সেই ভ্যারিয়েবলগুলো লিখে দেওয়া হয় লেখার জন্য যে সাধারণ নিয়মটা বা সাধারণ যে রুলটা সেটা হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে ভ্যারিয়েবলের লেখার আগে সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ তারপরে লিখতে হবে ভ্যারিয়েবল নেম এবং তারপরে সেমিকোলন দিতে হবে এই ডেটা টাইপ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখেছি কীভাবে আসলে ডেটা টাইপ কোনগুলো এবং সেই ডেটা টাইপগুলো ছিল হচ্ছে আমি আর একবার মনে করে করিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্টিজার তারপরে ফ্লোটিং পয়েন্ট তারপরে ডাবল আর ফ্লোটিং পয়েন্ট সেম তারপরে ছিল হচ্ছে ক্যারেক্টার এগুলোই আসলে সেই ডেটা টাইপ আর তারপরে ভ্যারিয়েবল নাম এখন এই ভ্যারিয়েবলের নেম লেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো দেখতে হবে আমি যে কোনো কিছু ভ্যার
होते पारे भैरेबलेन नाम ए थे के जेट पोर्जन तो आपार केस बा ए थे के जेट पोर्जन तो लोअर केस जेकोनो लेटर तार पर होते पारे जीरो थे के नाइन पोर्जन तो जेकोनो डिजिट तार पर आई टी होते पारे शेटर से अंडर स्कोर ठीक है से ए ग्लो याशले भैरेबलेन नाम रफितो व्यवहार करा जावे एर बायरे कोखने व्यवहार it is actually a variable which I'm not in the got the very way it actually valid variable Karon air with the data that's a a jiggle as a take a jet board hotel so that everyone's gonna take a nine among under school either with the data shimabot to go to some shanai it actually I'm not who shows a number it a variable name is a baby about what the party even tar again after data type like the data type key of the pressure glomer zanik in the key happily push it up even can only go back on telling but data type even a home as a contact with it I'm a forward to the data level ताहले इटा लेखा शंभव। कथा होती है जो इखाने शब्द गुलो या शाले प्रथम तादिया शुरू होते पार बेना। शुरू होते पार बे शुद्ध मात्रो ए इधे ए थे के जेड परसों तो बड़ा होते सोटा थेर एवं ये आंडर इसको दिया। भैरेबल नेम अवश्य ए गुलो दे शुरू हो बे कोनो डिजिट दे शुरू होते पार बेना। इटा तार परे B R ये टा एक टा भैरेबल है नाम होते पारे ना ये टा अशुले भूल क्यों ना इखाने व्हाइट स्पेस थकते पार बिना नाम रखते कोनो व्हाइट स्पेस थक बिना तार परे जे आपार केस लोअर केस आपार केस और लोअर केस ये दो इटा बिशो आय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरह भिन्नो और तात ये आपार केस दे सापो सा� आह लोअर केस दिल्ली क्लाम एन यू एम ये दो इटा आह भैरवी बोला शाले भिन्न भिन्न बोले धोरे नहीं बे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए कारण ये विषय टा के बाला है उससे केस सेंसिटिव और तब आपार केस लोअर केस ये दो इटा विषय भिन्नो किंतु एसटीएमएल जे वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज इटा होते क छेड़ा कोनो समस्या नहीं अब जो भी बड़ो हाथे टियर लिखी तातो कोनो समस्या नहीं किंतु एक है तो ए दुई टा विषय के आराधा थोड़े बे एवं वो जो टियर एक बात बोला वो जो भावे लिखने को कोनो समस्या नहीं एक ही रखूँ शेटा एवं कास्ट कर बे कोनो समस्या हो बेना ए जो तापरे आरक्षण नियम होते जो कीवर्ड्स ये बोतीस्टा कीवर्ड्स के कौन-कौन है भैरवी बोले नाम हिसाबे व्यवहार करा जावे ना तार भी तो रे हम कीवर्ड्स से दो एक टा नाम लिखी इसे ठहर से डेटा टाइप्स जगुल आसे शेगुलो पुत्तेक टा आश्ले कीवर्ड्स से भी तो रे आसे वो इतना आश्ले लिस्ट दे आसे जो बोतीस्टा कीवर्ड्स आसे कोनो शुमाई � फ्लोएट ये आसले व्यवहार करते पर क्यों यो के व्यवहार करा जाए एक आगे बल्लम केस सेंसिटिव ये केस सेंसिटिव विषयता के एखे काजे लागे हमें यो व्यवहार करते पर जमन हमें जो कैरेक्टर एखे सबग छोटो हाथ एट मेन्शन कर प्रयोजन जो डेटा टाइपर जे आसे जोगुलो डेटा टाइप आ सबग आसमें लोअर केस को आपार केस ना एखे एखी जो कैरेक्टर के लोअर केस आसे हमें जो सी एस सी एस ए ए रखूँ लिखता हूँ ए इच्छा जो भी भैरवी बोले नाम इसे भें एक है ने लिखता हूँ थाले कोनो शामुष्ट सिलो ना कारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बोले सिर्फ ऐसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज छोटा हाथे एवं बड़ा हाथे आला दा विषय धोरे नहीं और था कीवर्ड्स शेगुला शाले किंतु ऐटा को आश्चर्य व्यवहार करा उचित ना कारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुद्ध मात्रे एक टाइम मेन फंक्शन थाके शेजन नो एर आला दा एक टा गुरुत्व दिया है शेजन से मेन फंक्शन ऐसा ने ऐटा के आश्चर्य व्यवहार करा उचित ना आमी भैरवी बोलना हम जो तो बड़ो इच्छा तो तो बड़ो लिखते पार तो ये नियम गुलो फॉलो करे आश्चर्य ऑने केमसी की वाशे जे निश्चित कौन टी भैलिड भैरेबल नेम शे विषय गुलो अमरा इखान थे के जे भैरेबल नाम लेखा जे रूल्स ये रूल्स थे के अमरा बुस्ते पाल्ला 
তারপরে এখানে ডেটা টাইপ ব্যবহার করে ভ্যারিয়েবল নেমকে কাজে লাগিয়ে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নেম বা ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করি সাপোজ লিখলাম ইন্টিজার নাম্বার ওয়ান সাপোজ এরকম লিখলাম আর একটা লিখলাম সেটা হচ্ছে এফ এল ও এ টি টেন নাম্বার টু এই দুটার ভিতরে বোঝাই যাচ্ছে আমি একটু আগে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি সেটা হচ্ছে এটা আসলে ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল কোনো সমস্যা নাই সেটা হচ্ছে এখানে কোনো না ডিজিট দিয়ে শুরু হয় নাই কিন্তু এটা আসলে ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল না কারণ এই যে ভ্যারিয়েবল নেমে টেন দিয়ে শুরু হয়েছে ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে এটা আসলে ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল না তারপরে এখানে যদি কোনো আন্ডার স্কোর থাকতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না এটা আসলে ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল এখানে এক্ষেত্রে সঠিক ছিল তো এই বিষয়গুলো আসলে মাথায় রেখে আসলে ভ্যারিয়েবল নেম ডিক্লারেশন বা ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করা হয় তো আমরা এখন কিছু উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি এবং সেখান থেকে কোনটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম বা কোনটা ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম সেটা দেখি কিন্তু এটা দেখার আগে নিজেরা চেষ্টা করা উচিত সেজন্য ভিডিওটা প্রথমে পজ করে তারপরে আবার চালু করে দেখে নিতে হবে যে সঠিক অ্যান্সারটা কী প্রথমে এখানে লিখছি এক নম্বরে আছে নাম্বার আন্ডার স্কোর টেন সেটা হচ্ছে আন্ডার স্কোর সামনে থাকতে পারে আর হচ্ছে ডিজিট ইয়ে তোমার আলফাবেট বা লেটার এগুলো সামনে থাকতে পারে তাহলে এখানে সব কিছু আসলে মেনে চলতেছে এবং এটা কোনো কিওয়ার্ডসও না সুতরাং এটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম তারপরে এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাক্ট এটার সাথে আসলে তোমার এখনও পরিচিত হওনি এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে আসলে সেই ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ বা ব্যবহারকারী কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ডেটা টাইপ সেটার একটা উদাহরণ এবং এটা একটা কিওয়ার্ড সুতরাং এটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম না আন্ডার স্কোর নাম্বার টেন এটা আসলে যেহেতু আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু হয়েছে এটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল তারপরে নাম তারপরে এটাকে বলা হয় এম্পারসেন্ট সাইন এবং এখানে একটা বিষয় হয়তো আমার বলা হয়নি সেটা হচ্ছে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নেমের ভেতরে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো থাকতে পারবে না স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে এই যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এইগুলো তারপরে এই যে এম্পারসেন্ট তারপরে কমা এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার সুতরাং এখানে যেহেতু এম্পারসেন্ট আছে ভ্যারিয়েবল নেমে এই এম্পারসেন্ট থাকতে পারবে না কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টারই থাকতে পারবে না এটা ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম তারপরে নাম্বার তারপরে একটা হোয়াইট স্পেস আছে তারপর টেন আছে হোয়াইট স্পেস থাকতে পারবে না এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম তারপরে এ প্লাস বি এটা আসলে এই যে প্লাস এটা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার এটা আসলে থাকতে পারবে না এটাও ইনভ্যালিড তারপরে ফ্লোয়েট বা ফ্লোট এটা হচ্ছে যেহেতু আমরা জানি যে এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ডেটা টাইপ সেজন্য এটাও আসলে কোনো ভ্যারিয়েবল নেম হতে পারে না এটা ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম এই যে বিষয়গুলো দেখলাম এই বিষয়গুলো দিয়ে বারবারই এমসি কেউ আসে সেটা আমি বলেছি তো তোমাদের যদি এই বিষয়ে কোনো মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে